各位同学，大家好，欢迎再次收看《英文文法与修辞》。我们这个礼拜要看的是第八讲次 ，Lecture Eight Conditional Imaginary Conditional， 还是条件句。首先，我为同学说明本讲次的目标。我们这个礼拜要帮同学理解英文与现在事实相反的假设语气的构造。我们还要探讨英文其他类似的英语表达方式。最后，我们要帮同学理解造成这些假设语气用法错误的原因。我们这个讲次主要探讨的是。英文与现在事实相反的表达方式，例如 ，If I won the lottery, I would buy you a diamond. 假如我中了乐透，我会买个钻戒给你。事实上，我并没有中乐透，也无法买钻戒给你。我们要提醒同学，与现在事实相反时。表示条件的 if 子句和表示结果的子句，两个子句都要用过去式。注意，表示条件的 if 子句不可以加上 would。我们下下面这个例句打星号是代表同学常犯的错误。If I would win the lottery, I would buy you a diamond。这是错的哈。好，假如我们把 would 这个字放到句首就可以形成疑问句。我们看例句 ：Would you buy me a diamond ring if you won the lottery？ 你会不会买个钻戒给我？假如你中了乐透。好，我们接下来就课文做说明。Lecture eight: Conditional, Imaginary Conditional. If we do not think There is a real possibility for something to happen. 假如我们不认为哈，有一个 real possibility 真的可能性 ，for something to happen 某件事情它会发生。We are actually 我们事实上是 imagine the situation。我们只是想象它是真实是不会发生的。In this situation， 这种情况下。We should use the past simple in the if clause. 我们要用过去简单式 in the if clause， 在这 if 的子句哈条件句 ，and would plus infinitive in the consequence clause. 那 would 加上哈动词的原型，在这个 consequence clause， 在呃表示结果的子句。The following are some examples. 我们下面有一些例句。If I won the lottery, 假如我中的乐透 ，I would buy you a diamond ring. 我会买个钻戒给你。那前面这个是 condition， 是过去哈，用过去简单式。后面这个子句是 consequence， 表示结果。那这边打一个星号是代表同学常犯的错误。If I would win the lottery, I would buy you a diamond ring. Don't use would in the if condition clause. 我们在条件句里面不要用 would， 不要用说 if I would win the lottery， 不要哈，你就直接 if I won the lottery， 又要用过去简单式。I'd buy you a diamond ring if I won the lottery. 这同样还是就假如我中乐透，我会买钻戒给你。那前面这是代表结果。我会买钻戒给你。后面这个 condition if I won the lottery， 这是呃条件。假如我中乐透 ，Please notice would is contracted to the。请注意这里面哈，这个 would 这个哈变变成是 contracted 是说缩写。If I d 哈就是缩写，我们就 would 变成的这个音就可以。And the comma is not used between the two clauses。那这个 comma， 我们的逗号哈，在这两个子句中间也没有接，也没有加上这个 comma 这个句这个标点符号，就是 consequence clause 
当这个 con in because 因为这个 consequence clause is before the condition clause， 因为表示结果的子句是在表示条件的子句的前面。好 ，Would you buy me a diamond ring if you won the lottery？ 你会买个钻戒给我吗？假如你中了乐透 ，to form the question， 我们要形成问句，怎么形成呢 ？We may just move would to the front of the sentence， 只要把这个 move， 只要把这个 would 这个字哈移到 the front of the sentence， 句首就变成疑问句，问句。I might buy you a diamond ring if I won the lottery. 我可能会买个钻戒给你。假如我中了乐透 ，It is also possible for us to use might instead of would。所以这也是可能。我们另外一种表达的方式是用 might 取代 would， 也可以形成这个条件假设句。哈 ，I wouldn't trust him if I were you。我不会相信他。If I were you， 假如我是你的话，我不会信任他。I wouldn't trust him if I was you. 那这边是我们要强调告诉同学是说这两个句子表示同样的意思，只是中间一个用 were 动词哈 ，be 动词的过去是一个用 was。We used to use the past subjunctive form were in place of the past simple was。我们以前哈过去是是用啊、呃，我们用假设语气的 w e r e。取代这个 was in the if clause， 在这个 if clause 这个条件句的时候，我们以前的用法是用 were w e r e， but it is acceptable nowadays。可是现在呢，也是可以接受的。语言改变了 ，to use the past simple was， 我们可以用 w a s 来取代 w e r e， 两个都可以。If I had money, I'd lend you some. 假如我有钱哈，我就会借你一些。在人家借找你借钱的时候，这个句子很好用哈。就假如我有钱的，我会借给你。可是事实上，我现在没有钱。当然，那个很含蓄的就拒绝说，我有钱我会借给你。可现在事实上我没钱，我当然没办法借给你。婉转的拒绝。或者你也可以用 "I wish I had money to lend you" 啊，我真希望我有钱能够借给你。可是当然，我我要告诉他，现在我没有钱，所以很抱歉，没办法借你。好，我们再看另外一个例句 ：If I were a millionaire， 假如我是百万富翁 ，I'd buy you a villa， 我就买个别墅给你哈，买个 villa 别墅给你。那另外的表达方式是 "I wish I were a millionaire." 真希望我是个百万富翁。We use "wish" to show our regret. 我们用 "wish" 来表达我们的 regret 遗憾 for something that is not as we would like to be. 就是什么对什么事情遗憾呢？就某件事情不是我们想要的，想希望要的那样，我们就用。呃、uh, ，wish 来表达遗憾。Please note, we also use past tense of a verb after wish. 那还要提醒同学，我们也用在 wish 后面，我们也用 past tense 过去式。I wish I were a millionaire. 不要说 I wish I am a millionaire 哈，这是假设语气，都请用过去式。I would be grateful. 我会很感激 grateful if you would send me some sample. 假如你可以寄给我一些样本 at your earliest convenience, 在你方便的时候，你就请你马上寄给我一些样本 For a formal letter, 我们要告诉同学是说，正式的信件 it is okay to use would. 那这时候就可以用 would 在这个 if 的 clause. 可是，一般是不用。可是，在你商业书信很正式的信件的时候，是可以用这个 would 在这个 if 的子句
接下来我们要针对本周课文的单字片语做重点说明。第一个单字 lottery， 这是名词，奖券、彩票或是摸彩券、抽签。那衍生的意思就是说运气或者是难以预料的一些事情。我们看例句 ：Some people say marriage is a lottery。那有些人说婚姻哈，它就像你买彩券一样，就是难以预料你的运气好坏。第二个单字 comma， 这是标点符号里面逗号的意思，是一个可数名词。那引申的时候就是一个停顿或是间歇，我们也叫 comma。我们看例句 ：Not a comma was left out。那没有一个 comma， 没有一个标点符号是 left out， 就是指说遗漏掉，就是说它是很完整，连个 comma， 连个逗号都没有遗漏。好，第三个例句，第三个片语 instead of， 它是一个片语哈，是替代，是不怎么样而怎么样。我们看例句 ，What if you go instead of me？ 那这是一个提议，就是说 ，What 这样子好不好？就是 If you go， 你去 instead of me， 我不要去。这通常你就告诉人家说这样好不好？体验 What if you go instead of me？ 你去，我不去，好不好？那第四个单字 subjunctive， 这是形容词哈，文法里面谈假设法的或虚名语气的。我们看例句 ：In his lecture, the teacher enlarged on the uses of the English subjunctive mood。在他的这个我们讲课里面。The teacher 老师怎么样呢 ？Enlarge on enlarge 是从 large 这个字哈，它本来是形容词。形容词我们讲过，要把它变成动词的时候，前面加 e n 就变成放大，或是那后面再加上 on 变成一个动词片语哈。这个老师哈扩大就是它补充说明。重点放在什么的 ？The uses of the English subjunctive mood， 它强调哈，加强说明这英文的假设语气。那第五个片语 in in place of， 它这是替代、取代的意思。我们看例句 ：He is here， 他在这里怎么样呢 ？In place of Jenny， 他代替 Jenny 到这边来，可能说。呃，今天，呃 ，Jenny 不在，请假。那 He's here in place of Jenny。他今天替 Jenny 呃代班。那第六个，我们看是副词 nowadays。这当然也是一个，呃，我们讲说是一个复合字哈。记住哈 ，nowadays 后面是一个副词，呃，它是一个加上 s， 它是当副词，时下、现在的意思哈。We rarely see him nowadays. 啊、uh, ，rarely， 它的是一个频率副词，就很少。我们很少看到他 nowadays。就最近哈，我们很少看到他。第七个单词 millionaire， 它是从 million 一百万后面加上 a i r e， 就变成人，拥有百万的人，就是指。百万富翁、巨富的意思。好，我们看例句 ：Our boss is a mega millionaire。我们的老板是一个超级大富翁，我们就讲 mega millionaire。好，好，第八个单词 villa， 它是名词，它可以当做别墅，或者是在英式的英语里面在讲说你郊区的一些住宅。我们看例句 ：I have a hillside villa there. 我有一个 villa there 在那里。那前面再加上 hillside， 就是来修饰这个 villa。它在怎么呢？就在山丘那边有一个 villa， 有一个小别墅，有个住宅。第九个是 regret， 它是当做遗憾的意思，这个动词哈。You will regret this. 
这有一点哈、哦、威胁人家，有的时候语就是语带威胁 ，You will regret this， 你会后悔的，就是说我会让你后悔，或你会后悔，后悔说了这些，做了这些，或是没有做这些，这有点语语带威胁哈、哦。那衍生的话，我们当名词可以当做遗憾的意思，像 I have no regrets， 我没有遗憾。假如说我这一生过得非常好 ，I have no regrets。好，我们这个讲次哈，主要谈的是与现在事实相反的假设语气。这个在日常生活里面经常用。像我们假如说哈，呃，假如我们通常你看记者，假如选总统的时候会问那个美国总统或者是中华民国总统。What would you do if you were the president of the United States? 就是 What would you do? 你会做什么 ？If you were W-E-R-E 哈，这是与现在事实相反。就你还没当问这些候选人问你的政见。What would you do if you were? 记住哈，这是与现在事实相反。那当然，中华民国总统你为选竞选的时候，你也可以说 What would you do if you were the The president of the Republic of China. 就是假如你是中华民国总统，你会怎么样怎么样做？就问他，可能不管是经贸啊，或者是什么什么议题。那我们也可以说 ，What would you do？ 假如你说选台北市长、高雄市长的时候，你也可以问人家哈。或者甚至有的时候我们考试的时候，那个就问学生说 ，What would you do if you were the A mayor of Taipei City. 假如你是台北市的市长的话，你会怎么做？可能你对交通，或是对什么什么，呃，停车，或是什么什么捷运，或是什么有问题哈？有 What would you do if you were the mayor of Taipei City? 那甚至你可以说哈，你假如是英文老师，或者你是什么什么人？假如你做 interview， 就是去应征的时候。他们会问你说：“呃，假如应征经理 ，What would you do if you were the manager for this company？” 假如你去红海应征，这个、呃、应征人问说：“假如你是应征经理这个 position，What would you do if you were the president or if you were the manager of this country？” 就是你假如是这个公司的经理的话，你会怎么做？那假如有时候我们去应征教师的时候，也是说 ：“What would you do if you were the English teacher here. 假如你是这边的英文老师，你会怎么样做？怎么样教学生？所以这个与现在事实相反的假设语气哈，日常生活里面经常运用，不管是你求职或者是平常的一些交谈，甚至选举政治的时候哈，呃，甚至说你要怎么样改善这个这个公司的财政，改善国家，甚至改善一般的家庭，这个与现在事实相反的假设语气。非常好用，请同学自己在家经常练习哈。你在听看电视新闻的时候，也可以注意他们怎么样运用这个假设语气与现在事实相反，经常可以听得到。好，接下来我们就要看我们的衍生学习的单元。各位同学，我们今天衍生学习的单元，很高兴再次请到长庚科技大学的徐美华老师。徐老师好，张老师好，各位同学大家好。徐老师，我们知道哈，那个托福这个考试在国际上当然是非常有名的。那像我们学校有很多交换生，是。那去欧美，英去欧美哈，那尤其是美国。假如当交换生 （exchange student） 一定要通过托福考试哈。是。那还有像是一些，你可能是去美国，像护理师那些到美国也是要通过托福考试哈，要不然不能入海关的。所以，呃，当然我们那个毕业门槛除了那个多益。托福也有一个对等的那个分数，考过也可以。所以今天就请徐美华老师来帮我们，特别为同学指点一下，就说托福怎么样准备。是，那现在这个托福啊，已经啊进步到网络测验这个这样的阶段。我记得我们以前还是用那个花卡是啊，那现在这个网络的这个测验叫做 IBT， 
。好、okay. ，那它一样分四个，好，就是听说读写四个 part、嗯。好、嗯嗯，那通通都是在网络线上这样子做。哈，那题题型也比较不一样。好，那大部分都是一个 passage 一个 passage 这样子考下去的。哈，那这个写作也直接就是在网络上直接，好，在电脑上面直接作答。嗯嗯。那我今天有呃带来一个是。其实托福的那个官方网站哈，它有一个整个 sample 哈，听说读写的 sample，、嗯、一个啊可以让同学 download 下来看的哈，参考的一一个考题哈、嗯。那这个考啊，今天要介绍就是其中有一段是这个啊听力部分的哈的一个 passage 一个段落。那我们今天就想来介绍这个给同学看一下。好，这个对话呢是由一位教练跟一位学生的对话。我们先来看教练先开始，他说 ：“Hi, Elizabeth。”学生说 ：“Hey, Coach。” Coach 就是教练。I just thought I stopped by to see what I missed while I was gone。这里的意思是说，我呢顺路过来看一下哈，我今天请假的时候不在的时候啊，我有没有错过些什么重点？好，下一句他说 ：“Well, we have been working real hard on our plan for the next game。” Next game 表示我们下一次的比赛哈。那这边告诉你呢 ，have been working real hard 哈，表示我们一直非常非常的努力在准备下一下一个比赛。I've asked Susan to go over it 哈。Go over 表示啊、呃、复习的意思，或者重复的讲哈。With you 表示我有交代 Susan 呢来告诉你我们哈，你不在的时候我们做些什么事情。Before practice this afternoon， 所以在下午我们要练球的时候之前哈。苏神就会找你跟你讲哈 ，So you know what we are doing 哈，所以你就会知道我们啊，你不在的时候我们做了些什么事情。好，学生说 OK， 好，教练继续说 ，By the way，By the way 是顺便一提 ，How did your brother wedding go 啊？这边的 wedding 表示是婚礼哈，那表示刚刚这学生是因为哥哥的婚礼哈，所以他缺席了哈。那学生说 ，Oh， it was beautiful， and the whole family was there。I saw aunts and uncles and cousins I hadn't seen in years. 哈，那当然他说这个婚礼办得很成功，很棒哈。那他也看到很多年不见的这些姑姑啊、叔叔啊，还有堂兄弟姐妹们。好，学生就说 ，Oh, definitely. I'm sorry I had to miss practice, though. 所以很抱歉，因为要参加婚礼我就缺席了哈。I feel bad. 哈 ，I feel bad about that. 我对这件事感到很抱歉哈。那这个 coach 就说 ，families are very important。那家人呢是最重要的哈，所以这个教练显得非常的啊，很通人情，是不是哈？那学生说 ，Yep， 哈，当然是的。OK，I、okay, guess I'll see you this afternoon at practice then。哈，好的，那下午呢，我们练习的时候见。那哎，教练突然就又想到一些事情，说 ，Just a minute， 哎，稍等一下 ，There are a couple of o u r things I need to tell you。哈。啊，有些事我要跟你讲一下。哦、oh, ，OK， 啊，呃 ，First， 首先呢 ，Everybody's getting a new team jacket， 哈，哎，我们团队每个人呢，即将都会有哈，收到一件新的这个啊，团队的夹克，哈。那 ，Wow，How did that happen？ 哇，怎么这么好？是如何发生的呢？也就这事情是怎么样子，有这样的结果呢？那教练就说 ，A woman who played here about twenty， 哈 ，twenty five years ago。Came through town a few weeks ago. 哈，就是呢，之前呢，有一位队员呢，啊，在二十五年前曾经哈，在这边啊，也练过球，也是我们团队的队员哈。那几个礼拜前，他来到这个城镇哈 ，and so again， 他看到我们比赛呢 ，and say she wanted to do something for the team。那他就说，他希望能够为这个团队多做一些事情。So， 啊 ，so she buying us new jackets。哈。所以他要为我们买一些新的外套吗 ？Yup， 哈，是的，哈。Wow， that's really nice of her。哈，这里要注意的是 nice of， 哈，后面接的是人，哈。我们要形容一个人，哇，他人好好。我们通常接的接系词是 of， 哈，所以 really nice of her， 他人真好，哈。Yes， it is。当然，他真的很棒，哈。It's great that former player， 哈 ，former 叫先前的、之前的，哈，是形容词。Players 呢是指啊这个队员，哈。这个打球的这个成员哈 ，still care so much about our school 哈，没有想到之前的这个球员哈还这么样的在乎哈，这样照顾我们这个学校哈，这这个团队 ，and our basketball 哈 program 哈，还有我们这个
啊，篮球的这个课程啊 ，program 在这边可以当课程。Anyway, you need to fill out. Fill out is 填写表格的填写这个动词片语哈 An order form 哈 An order form 就订购单哈，就每个人呢都要填一个订购单 I'll give it to you. 我会把这订购单给你的 now 哈 And you can bring it back this afternoon. 那下午的时候你记得把订购单还回来给我 I've got the forms from the other players. 哈好，那 So as soon as I get yours, we can order. 哈我也会同时呢收集其他这个队员的这个订购单啊，等我收齐以后啊，我们就可以开始下订单了哈。Order 这边就当动词了，下订单哈。Maybe we'll have the jacket by the next game 哈。或许我们下次比赛大家都可以收到这一件啊新的夹克了。Okay, great， 好，太棒了。And the next thing is， 还有一件事要告诉你 ，You know Mary's transferring to another college next week. 你知道玛丽要转学到其他的学校，下个礼拜就要转学了吗 ？So we will need someone to take over. Take over 表示接任，哈，或是啊继、呃、任，哈，接管，哈。那这边表示要接任这个 her role， 她的角色，她的角色是什么呢 ？As captain for the second half of the season， 哈，也就是我们下半季的这个队长，哈。所以我们需要选一个人来接任。And the other player， 哈。Anonymously, pick you to take over as captain when Mary leaves. So, 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 哦，他们是希望由我来告诉你，那你接受这样子吗？哈，就是担任啊这队长的这个职务哈。Of course， 当然 ，But Susan's a much better player than I am。但 Susan 是比我更更棒的一个选手呢哈。I'm really surprised they didn't pick her。我很惊讶，为什么大家没有选 Susan 呢？啊 ，They think you are the right one。大家都觉得你是最棒的哈，你也是最适合的哈，叫 right one， 最适当的哈。You'll have to ask them their thought. 你可以问问他们的想法啊。Thought 当想法。Okay, I guess one of the first things I I have to do as captain is make sure we get a thank you card out to the lady who's buying us the jacket. 好的，我觉得我当队长第一件重要的事情就是应该要写一个谢谢哈，感谢卡呢，给帮我们做这个夹克的这一位女士。Good idea. 真的是很棒的主意。I have her. Address, ha, here somewhere, ha. Hey, 我这里刚好有他的地址哈 And I'll make sure the whole team sign it. 好，我会请所有的团员呢签名的哈 Good. That's all the news. That's ah, there he is. I think that's it for now. Oh, let me get you that order form. 哈，好的，我想所有事情就讲到这里了哈。那记得哈啊，要交这个订购单。好，通常呢，我们听到这样的一个对话呢，那托福呢，听力通常都会问你说 ，What are the speakers mainly discussing？ 啊，这两个人到底他们主要在讨论什么呢？哈，所以通常我们就要知道这个对话，他是说 ，Things that happen while the woman was away。哈，当这个女生她缺席的时候，到底发生什么事情？所以选这一个答案才是最适当的答案。好，谢谢徐老师谢谢。那各位同学，我们就要注意哈，这么长的一段对话，同学就要抓重点。通常 what 到底这内容是什么 ？Who 什么人在做什么？然后 when 时间、地点等等哈，就抓这些重点。那我们今天就到这里结束，谢谢各位同学的收看，谢谢徐老师，谢谢张老师。